दोस्तों तो हमने डिस्कस हमारा डिस्कशन चल रहा था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी है या नहीं अगर है तो ऐसे क्या प्रोविजन है जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी बनाते हैं तो इस पर हमारा डिस्कस चल रहा था डिस्कशन चल रहा था और हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट इशू भी देखे थे कि हमारा सिंगल फ्लैग होता है हमारे पास सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप होती है हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर बहुत अच्छे से नहीं है हमने फिर देखा था आर्टिकल थ्री होता है जिसमें स्टेट जो है उनके पास राइट टू एग्जिस्ट नहीं है हमने इसके बाद देखा था कि शेड्यूल सेकेंड होता है उसमें भी आर्टिकल टू देखा था जिसमें नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट का लेजिस्लेचर जो है पार्लियामेंट को दिया जाता है इसके बाद हमने टू फोर्टी नाइन भी देखा था जिसमें ये बोला गया था कि भाई जो हमारा राज्यसभा है राज्यसभा की पावर जो है वो राज्यसभा चाहे तो एक रेजोल्यूशन पास कर सकता है और रेजोल्यूशन कैसे पास कर सकता है कि टू थर्ड में टू थर्ड प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास करके ये बता सकता है कि भाई ये सब्जेक्ट नेशनल इम्पोर्टेंस का है और आपको जो है इस पर लॉ बनाना चाहिए उसके आगे आज बात करेंगे लेकिन एक कोर्ट के साथ कोर्ट क्या है आज का कि देखिए कल भी हमने एजुकेशन के कोर्ट पे बात की थी आज भी हम बात करेंगे कि एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट कोर्ट है कि अगर मान लीजिए आप माइंड्स को एजुकेट कर रहे हो किसी को पढ़ा रहे हो सिंपली लेकिन अगर उसमें उस एजुकेशन को पढ़ के भी अच्छी वैल्यूज नहीं आती हैं वो लाइफ में मतलब एक अच्छा इंसान नहीं बन पाता है तो उसकी एजुकेशन बेस्ड है वो फिर से मतलब इतना सब एजुकेट होने के बाद वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाता है वो क्रिमिनल माइंड का हो जाता है या क्राइम करता है या कुछ भी ऐसा करता है जिससे सोसाइटी को हार्म होता है तो आपने उसको उसके माइंड को तो एजुकेट कर दिया बट उसको एजुकेट नहीं कर पाए उसके हर्ट को एजुकेट नहीं कर पाए तो इसीलिए वो ऐसा हुआ है तो ये आप एथिक्स के टॉपिक में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं अगर एजुकेशन से रिलेटेड है या फिर सेकंड पेपर में भी कहीं पे भी यूज करते कर सकते हैं तो देख आ, आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे रिमेनिंग थ्री प्रोविजन अंडर दी शेड्यूल सेवन तो तीसरा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल टू फिफ्टी टू आर्टिकल टू फिफ्टी टू क्या बोलता है आर्टिकल टू फिफ्टी टू ये बोलता है कि देखिए अगर अगर क्या हो कि दो या दो से अधिक इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि दो तो होने ही चाहिए मिनिमम दो या दो से अधिक स्टेट लेजिस्लेचर कोई एक रेजोल्यूशन पास कर दें और ये बोल दें जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं तो ये स्टेट्स क्या बोल रहे हैं मोदी जी को भैया हमारे यहाँ पे ना एक लॉ बना दीजिए दो तीन स्टेट के लिए तो मोदी जी बोलेंगे ठीक है हम तो इसीलिए बैठे हैं और क्या काम है हमें लॉ बनाएंगे आपके लिए तो ऐसा होता है कि अगर दो या दो से अधिक मतलब स्टेट पार्लियामेंट को ये पावर दे दें एक रेजोल्यूशन पास करके कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको हमारे स्टेट के लिए लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट कहेगा ठीक है बना देंगे भाई हमारा यही काम है और हम आराम से आपका काम कर देते हैं तो पार्लियामेंट को क्या होगा कि पार्लियामेंट उस पर अपना जुडिस्टिक्शन अज्यूम कर लेगा और उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे और उस स्पेसिफिक स्टेट्स के लिए लॉ बनेगा ये बहुत जरूरी है पार्लियामेंट मान लीजिए एपीएमसी एक्ट था जिस पे हमने कल बात की थी एग्जाम्पल के तौर पे तो एपीएमसी जो एक्ट था वो पूरे कंट्री में चलता है क्योंकि उसको राज्यसभा ने पास किया था अगर मान लीजिए वेस्ट बंगाल बिहार सिक्किम ये तीन चार स्टेट मिल बोलते कि नहीं हमारे लिए ए एक्ट बना दो पार्लियामेंट अगर बना देता तो ये केवल इन्हीं इन्हीं तीन स्टेट्स पे वैलिड होता बाकी अदर स्टेट पे इसका कोई वैलिडेशन नहीं होता और पार्लियामेंट केवल उसी सब्जेक्ट पे लॉ बना पाता केवल एपीएमसी के लिए इसके अलावा पार्लियामेंट और किसी सब्जेक्ट पे लॉ नहीं बना सकता था तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं कि अगर स्टेट ने उन्हें अथोराइज कर दिया तो पार्लियामेंट किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ बना सकता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और यही चीज़ यहाँ पर कन्फ्यूजिंग है कि जिस सब्जेक्ट की कहेंगे कि भाई आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड बनाना है तो पार्लियामेंट को केवल उतनी ही पावर मिलेगी कि वो एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट पे ही लॉ बना सकता है और जितने स्टेट्स ने बोला है दो ने बोला है तीन ने बोला है चार ने बोला है पांच ने तो उतने ही स्टेट पे वो वैलिड होगा दूसरा स्टेट चाहे तो उसको मान सकता है नहीं चाहे तो नहीं मान सकता लेकिन उस पर कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको मानना ही है ये उसका पर्सनल वो है अगर उसको लगता है कि हाँ लॉ अच्छा है हमें भी अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करना चाहिए देन 
वो कर सकता है अगर उसको लगता है नहीं एकदम बेकार लॉ है हमें मतलब नहीं है इसको हमारा लॉ खुद है हम वही चलाएंगे तो वो चला सकता है ओके जैसे यहाँ पे देखो लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है तो ये चीजें ही एग्जाम में पूछी जाती है भाई यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है जैसे टू देखा था हमने लास्ट में उसमें क्या था कि ये वो लॉ केवल वन ईयर के लिए ही वैलिड था जो टू के उसमें देखा था आर्टिकल में जिसमें राज्यसभा ऑथोराइज कर रहा था वो केवल वन ईयर के लिए ही था जबकि ये वाला जो लॉ है ना पार्लियामेंट बना देता है तो एक्शन में हमेशा रहता है जब तक कि पार्लियामेंट खुद इसको रिपील्ड ना करे इसमें फिर स्टेट रिक्वेस्ट करे तो रिक्वेस्ट मान सकता है बट कंपलसन नहीं है कि पार्लियामेंट उसकी रिक्वेस्ट माने अब पार्लियामेंट ने एक बार लॉ बना दिया अब ये पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि जब हमारा मूड होगा हम तब हटाएंगे आप कुछ भी करते रहो हम नहीं हटाने वाले हैं तो ये इम्पॉर्टेंट चीज है इसमें कि उस वाले में 249 में वन ईयर ही वैलिडेशन होता है उसके बाद आपको क्या करना है रिन्यू करना है रिन्यू नहीं करोगे तो वो लॉ ड्रॉप हो जाएगा जबकि इसमें ऐसा नहीं है इसमें एक बार बन गया लॉ तो बन गया पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब हटाना चाहते हैं उसने सोचा कि नहीं हटाना है तो नहीं हटाना है और उसने सोच लिया कि हटाना है तो हट ही जाएगा फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो ठीक है इसके बाद अगला आर्टिकल देखते हैं दैट इज 253 253 क्या बोलता है 253 तो और भी इंपॉर्टेंट है ये देखो हमारे मोदी जी और ये जो है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है ठीक है तो इनके बीच में क्या है कॉन्ट्रैक्ट हुआ मतलब एक ट्रिटी साइन हुई तो इसमें क्या किया गया कि थोड़ा सा बॉर्डर का जो इशू डिस्प्यूट था वो मोदी जी ने रिजोल्व कर दिया कुछ कैन इनक्लेव्स वगैरह थे वो कुछ हम लोगों के इनक्लेव बांग्लादेश में चले गए बांग्लादेश का कुछ पार्ट हमारे में आ गया जिससे हमारा जो बॉर्डर डिस्प्यूट होता था वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेटल हो गया तो इसमें क्या बोलते हैं ये आर्टिकल क्या बोलता है हमसे कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि अगर इंटरनेशनल कोई ट्रिटी है जैसे कि ये बांग्लादेश की ट्रिटी थी है ना तो अगर किसी इंटरनेशनल ट्रिटी को इम्प्लीमेंट करना है और उसमें स्टेट के किसी सब्जेक्ट पे लॉ बनाना पड़ जाए तो पार्लियामेंट के पास ही पावर होती है कि पार्लियामेंट ऐसा कर सकता है उसको स्टेट से पूछने की भी जरूरत नहीं है पूछ ले अच्छी बात है भाई वो उसके मैनर हैं पूछ लिया अगर उसने सोच लिया कि भाई नहीं पूछना है तो नहीं पूछना है तो पार्लियामेंट आराम से उस स्टेट सब्जेक्ट पर लॉ बना सकता है विद और विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट किसी भी इंटरनेशनल ट्रिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए और यही हुआ था कहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश की ट्रिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें क्या है वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट था जो उसमें चला गया था तो उन्होंने जो है इनको ज्यादा कंसल्ट ही नहीं किया था वेस्ट बंगाल के सीएम को दीदी बोलते ना उनको नहीं जी दीदी जी को तो ज्यादा उनको कंसल्ट नहीं किया था और जो है कर दिया था उसका काम तमाम तो पार्लियामेंट को ये भी एक पावर होती है तो अभी तक हमने देखी कि चार ऐसे पावर हो चुके हैं अभी एक और भी पेंडिंग है और ये ये जो पॉइंट्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पांच ही हैं तो आपको ये याद रखने अच्छे से अगला आर्टिकल है थ्री फिफ्टी सिक्स इसमें क्या बोल रहे हैं मोदी जी मोदी जी बोल रहे हैं कि डू यू नो हाउ टू यूज इट क्या बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट पावर मतलब प्रेसिडेंट रूल प्रेसिडेंट रूल कैसे लगाते हैं आपको पता है मैं बताता हूँ कैसे लगाएंगे तो आर्टिकल 356 इसमें तो आपको पता ही है कि प्रेसिडेंट रूल होता है अगर ये कैसे लगता है इसमें इस आर्टिकल ये आर्टिकल क्या बोलता है ये आर्टिकल ये बोलता है कि अगर किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग गया है तो जो स्टेट स्टेट की जो असेंबली है वो डिजोल्व हो जाएगी और पार्लियामेंट को क्या मिल जाएगा लेजिस्लेटिव जुरिस्टिक्शन इस पे स्टेट सब्जेक्ट पे और ये भी किस पे होगा केवल उसी स्पेसिफिक स्टेट में होगा ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट रूल लगा है यूपी में और एमपी में ये लॉ बना सकते हैं ऐसा नहीं है केवल यूपी में ओके तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि अगर जब भी ऐसा कभी होता है कि प्रेसिडेंट रूल लगता है तो पार्लियामेंट के पास क्या आ जाता है लेजिस्लेटिव जुडिस्टिक्शन आ जाता है उस पर्टिकुलर स्टेट का अब देखो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमने बात करी 250, 252, ठीक है 249 
और इसके बाद 253 की बात करी गई है और उसके बाद बात करी गई है 356 तो ये पांच ही आर्टिकल ऐसे हैं जहां पे जो कि बहुत स्पेसिफिक है इन, केस में पार्लियामेंट केवल स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है मतलब इन्हीं केवल इन्हीं पांच पे लॉ बना सकता है तो इसीलिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कभी भी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है और साथ ही साथ में आपको ये भी याद रखना है कि पार्लियामेंट जब लॉ बनाता है तो वो वो लॉ कितने टाइम तक वैलिड रहता है इसमें भी अलग अलग कंडीशन है किसी में एक साल तक वैलिड रहता है तो किसी में क्या होता है कि एक साल लाइफ टाइम तक वैलिड रहता है जब तक पार्लियामेंट हटाए नहीं किसी में रिन्यू करने की जरूरत है तो किसी में अपने आप हट जाता है जैसे प्रेसिडेंट रूल है तो इसमें क्या है जब जब से फिर से गवर्नमेंट आ जाएगी तो विद इन सिक्स मंथ में वो लैप्स हो जाएंगे ऑटोमेटिकली है ना तो इनको रिन्यू भी नहीं कर सकते तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग भी होती है आगे बात करते हैं तीसरे नंबर की क्योंकि पहला हमने बात किया था आर्टिकल थ्री दूसरा शेड्यूल सेवन अब बात करते हैं आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू की ये थ्री फिफ्टी टू में इंदिरा गांधी जी क्या कर रही हैं इंदिरा गांधी जी ने लगा दिया नेशनल इमरजेंसी नाइनटीन की बात कर रहे हैं हम लोग तो जब नेशनल इमरजेंसी लगाई थी तो उससे यूनिटरी का क्या लेना देना है देखेंगे तो क्या बोलता है आर्टिकल 352 इसमें नेशनल इमरजेंसी की बात की जाती है कि जब भी प्रेसिडेंट ये प्रोक्लेम कर देता है कि भैया नेशनल इमरजेंसी लग गई है कंट्री में या तो कंट्री में या कंट्री के किसी पार्ट में तो उस समय क्या होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट वो क्या हो जाता है सस्पेंड हो जाता है अब भाई सस्पेंड हो गया तो फिर क्या करेगा स्टेट स्टेट लॉ नहीं बना पाएगा लॉ कौन बनाएगा पार्लियामेंट बनाएगा अब पार्लियामेंट बनाएगा तो ये तो यार ऐसा हो गया ना कि यूनिटरी जैसा हो गया है ना तो इससे फिर वही प्रूव होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट फेडरल तो नहीं है ज्यादातर फेडरल दिखता है लेकिन पावर ज्यादा किसकी साइड टिल्टेड है सेंटर की साइड यूनियन की साइड तो अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो इसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि भाई हमने ऐसा क्यों रखा है आप हमेशा बुराई कर रहे हो कि भाई फेडरल नहीं है फेडरल नहीं है कुछ तो कारण सुनो हमारा भाई इनका भी सुन लेते हैं क्या बोलते हैं तो इन्होंने क्या बोलना ये था कि देखो हिस्ट्री हमारी ऐसी रही है कि हम हमारे यहाँ क्या थे प्रिंसली स्टेट थे बहुत सारे और आज भी बहुत से एरिया ऐसे हैं जहाँ पर वो लोग सेपरेट कंट्री बनाना चाहते हैं तो यही एक इम्पॉर्टेंट रीजन है हिस्टोरिक फैक्टर जिसमें हमारे यहाँ क्या है डिविजिबल टेंडेंसी है और डिविजिबल टेंडेंसी है तो अगर कभी भी नेशनल इमरजेंसी या कोई ऐसा इमरजेंसी आती है तो उस केस में क्या हो सकता है स्टेट इसका गलत फायदा उठा सकता है और अगर हमने स्टेट को पूरी पावर दे दी तो हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं रह जाएगा कंट्रोल नहीं रह जाएगा तो वो अलग कंट्री बनाए या क्या बनाए हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे तो इसीलिए हमें क्या चाहिए एक स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए जिससे क्या हुआ कि कभी भी ऐसी इमरजेंसी आती है जहाँ पे स्टेट सही से फंक्शन नहीं करता है या मतलब लॉ एंड ऑर्डर को सही से मेंटेन नहीं करता है या फिर कहीं किसी एक्सटर्नल फोर्स के दबाव में आकर कुछ ऐसे स्टेप लेता है जो हमारे नेशन इंटरेस्ट को अफेक्ट करते हैं या कंट्री को हमारे अफेक्ट करते हैं तो हम उस केस में जो है ये प्रोविजन यूज करके उसको हैंडल कर सकते हैं तो इसीलिए ये बताया गया है कि जैसे इमरजेंसी के केस में ही ऐसा होता है कि स्टेट बवाल मचा ले ऑलरेडी इमरजेंसी चल रही है ऑन द टॉप ऑफ डेट स्टेट जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो इसीलिए ये पावर छीन ली जाती है स्टेट से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का ये एक्सप्लेनेशन था और काफी हद तक ये सही भी है अभी भी सही ही है अभी के टाइम में भी जैसे पंजाब में बहुत से इशू चलते रहते हैं नागालैंड में बहुत से इशू चलते रहते हैं तो जम्मू कश्मीर चलो अभी यूनियन टेरिटरी हो गया तो थोड़ा बहुत कम है लेकिन इशू तो चलते हैं ना तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सही भी है कि इमरजेंसी के टाइम पे तो वो और भी ज्यादा इशू बना सकते हैं तो इसीलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट भी है और हमारे इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से बिल्कुल सही भी है आगे चलते हैं चौथे पॉइंट की साइड चौथा पॉइंट क्या बोलता है कि भैया आर्टिकल टू की बात करता है टू क्या बोलता है कि भाई जो रेसिडरी पावर है ना वो जो है पार्लियामेंट को दी जाएगी अब भाई रेसिडरी पावर क्या होती है ये कौन सी चीज है नहीं इसको समझ लेते हैं तो भाई रेसिडरी पावर जो होती है ना इसको आप ऐसे समझ लो कि मान लो कल के दिन एलियन ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया अब एलियन आ गए तो इस केस में अभी तक एलियन पे कोई लॉ तो बना नहीं है 
अब अगर लॉ नहीं बनाया तो भाई स्टेट के पास स्टेट सब्जेक्ट में भी नहीं आता ये कॉन्क्रेंट में भी नहीं आता और यूनियन में भी नहीं आता तो कौन डिसाइड करेगा कि भाई अब इस पर लॉ बनाया जाए क्या एक्शन लिया जाए बिना एक्शन के तो भाई कोई काम भी नहीं करेगा है ना तो इसी को ध्यान में रखते हुए रेसिडरी पावर पार्लियामेंट को दी गई है कि अगर कोई भी ऐसा केस होता है जो नया है अभी तक जो किसी भी लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है हम सबके लिए नया है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि जो है पार्लियामेंट जो है उस पर ऐसा कोई नया केस आता है तो पार्लियामेंट उस पर लॉ बनाएगा देन उसके बाद वो पावर किसी ना किसी को ट्रांसफर कर दी जाएगी या तो यूनियन लिस्ट में या स्टेट लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो ई कॉमर्स ई कॉमर्स अभी जो है नई कंपनियां स्टार्ट हुई है ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तब से ऑनलाइन शॉपिंग की बात आई है तब से ई कॉमर्स कंपनियां अभी स्टार्ट हुई है तो ये ई कॉमर्स पे लॉ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था लॉ तो डिसाइड नहीं था कि कौन बनाएगा तो इसीलिए ये पावर एक एग्जाम्पल है बढ़िया सा आपके लिए रेफ्यूडरी पावर का और ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में भी क्योंकि ये भी अभी नया है इंडिया के लिए और मतलब नए जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी इतना ज्यादा प्रवेलेंट नहीं था तो इसलिए ये मतलब ये पावर जो है उसको दे दी जाती है पार्लियामेंट को आगे बात चलते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ तो फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है तो भैया इंडियन रेलवे दिखा रखे हो और कम्युनिकेशन तो बात कर लेते हैं इस पर तो ये आर्टिकल 256 और 257 फिफ्टी सेवन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई दोनों क्या बोलते हैं कि जो है सेंटर जो है ना मतलब मोदी जी मोदी जी क्या कर सकते हैं कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन दे सकते हैं कि भैया जो भी स्टेट है ना उसमें आपको रेलवे प्रॉपर्टीज और जितने भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इनको बढ़िया से मेंटेन करना है क्योंकि भैया ये सेंटर की प्रॉपर्टी है और आप मेंटेन नहीं करोगे अपने स्टेट में कॉपरेट नहीं करोगे तो मेंटेन नहीं होगा सही से हो मेंटेन नहीं होगा तो दिक्कत होगा क्योंकि इसी से तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी इसी से तो कम्युनिकेशन फैलेगा तो और ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन बाइंडिंग होते हैं स्टेट पे तो अब क्या होगा कि मान लो इम्पोर्टेंट देखो कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रेलवे भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो डायरेक्शन है इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन है वो स्टेट के लिए बाइंड होते हैं मतलब स्टेट को ये मानना ही मानना है और कुछ इनके अलावा अगर कोई डायरेक्शन सेंटर देता है तो ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो माने या नहीं माने लेकिन ये पर्टिकुलरली बाइंड है क्यों बाइंड है क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफी थ्रेड बन सकते हैं अगर ये माइंड नहीं हो स्टेट बोल हम नहीं करते लव रेलवे को और प्रोटेस्ट हो रखा है कहीं पे किसी स्टेट में तो उससे क्या है कि पूरा रेलवे जो है लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उसका या कम्युनिकेशन को मेंटेन नहीं कर रहा तो कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है कि वहां पे चल क्या रहा है एक्चुअली तो ऐसे केस में ना ये आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए ये वाइंडिंग भी है तो ये मानने ही पड़ेंगे स्टेट को अगर स्टेट नहीं मानता है तो पार्लियामेंट फिर क्या करेगा पार्लियामेंट के पास क्या होता है आर्टिकल होता है थ्री सिक्सटी में वो क्या कर सकता है कि स्टेट जब इनको बाउंड नहीं करेगा तो थ्री में वो स्टेट को डिसमिस कर सकता है मतलब आर्टिकल लग जाएगा 356 तो 356 लग जाएगा किसकी हेल्प से 365 की हेल्प से तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जब प्रेसिडेंट रूल बढ़ाएंगे ना तो तब वहां पे आपको एक 355 का भी यूज दिखेगा कि ये दो आर्टिकल है जिससे सेंटर स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है ऐसी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यही दो आर्टिकल है आपसे कभी एग्जाम में पूछ लेगा ओनली थ्री के पास ही ऐसा पावर है और ऐसा एक अकेला आर्टिकल है जिससे सेंटर स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं नहीं भैया गलत है 365 भी होता है ना तो इसीलिए मैं आपको ये चीजें बताता जा रहा हूँ कि ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं और यहीं पे आपको कंफ्यूजन होती है और यहीं पे क्वेश्चन गलत होते हैं और यहीं से क्वेश्चन आते भी है अच्छे अच्छे आगे चलते हैं आगे का पॉइंट क्या बोलता है कि कैसे हमारा इंडियन का इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नहीं है मतलब यूनिट रही है तो आर्टिकल 155 की बात करते हैं भाई 155 में क्या है गवर्नर जी आ गए हैं तो गवर्नर क्या है ये देखो एल जी है और ये हमारे केजरीवाल जी हैं तो भाई इनकी बातें चल रही हैं आपस में तो क्या होता है यहाँ पे कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं इस, इस पॉइंट से कि जो गवर्नर है ना उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और वो जो ऑफिस है ना उसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है प्रेसिडेंट जब भी जाए उसको हटा सकता है तो मतलब अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि गवर्नर गवर्नर तब तक ही है जब तक प्रेसिडेंट उस पर मेहरबान है है ना 
अब सोचो प्रेसिडेंट की मेहरबानी खत्म हो गई तो गवर्नर गवर्नर नहीं रहेगा तो गवर्नर किस किस किसके लिए काम करेगा प्रेसिडेंट के लिए तो प्रेसिडेंट ने मान लो कभी ऐसे बोल दिया कि भैया उस स्टेट में जैसे मान लो अभी बीजेपी की सेंटर में गवर्नमेंट है कहीं पे भी मान लीजिए कि गवर्नमेंट है कांग्रेस की इसको अच्छा नहीं लग रहा मतलब मोदी जी को अच्छा नहीं लग रहा तो मोदी जी क्या बोलेंगे भाई प्रेसिडेंट के थ्रू कि बोलो यार उनको गवर्नर को कि हटा देंगे वरना लेटर वेटर भेजो कुछ बढ़िया सा जिससे हटा दें गवर्नमेंट को तो मतलब कहीं ना कहीं आप देखो कि प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर बना सकता है स्टेट पे है ना गवर्नर के मदद से या कोई वहां पे लेजिस्लेशन को जो है सही से पास नहीं होने रहा या असेंबली में बवाल करवा रहा है क्योंकि अगर गवर्नर हेल्प नहीं करेगा गवर्नर सही से कोऑपरेट नहीं करेगा तो स्टेट सही से वर्क नहीं कर पाएगा क्योंकि प्रोविजन वैसे है तो इसी केस में क्या है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो गवर्नर को इन्फ्लुएंस कर सकता है और इन्फ्लुएंस करके वो क्या कर सकता है स्टेट को कंट्रोल कर सकता है तो अगेन इससे क्या हो मतलब पता चलता है कि जो यूनियन है ना यूनियन अगेन पावरफुल हो रही है स्टेट के ऊपर हैवी हो रही है स्टेट के ऊपर कैसे विद द हेल्प ऑफ द प्रेसिडेंट तो ये भी एक गलत चीज है और इसमें टूल कौन बन रहा है गवर्नर तो इससे भी कहा जा सकता है कि आप इतनी पावर क्यों रख रहे हो क्यों नहीं स्टेट को एकदम फ्री कर रहे हो जब स्टेट फ्री नहीं है तो इसीलिए जो है हमारा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल नेचर को क्वालिफाई नहीं कर पाता है आगे बढ़ते हैं आगे क्या बोलते हैं भाई 324 324 तो और भी इम्पोर्टेंट है इसमें बात की जाती है इलेक्शन कमीशन की अब देखो हमने जैसे यूएसए वाले में देखा था कि वहाँ पे सेपरेट चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन भी होता है ना वो सेंट्रल का जो इलेक्शन होता है उसके लिए अलग इलेक्शन कमीशन होता है स्टेट का इलेक्शन कमीशन अलग होता है लेकिन हमारे इंडिया में क्या है भाई कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है तो अगेन कि भाई आप इलेक्शन कमीशन सेपरेट क्यों नहीं कर रहे हो अगर फेडरल नेचर है तो हालांकि आप कहेंगे कि स्टेट में भी इलेक्शन कमीशन होता है लेकिन भैया वो स्टेट में होता है तो स्टेट के लोकल इलेक्शन कराता है स्टेट असेंबली का नहीं कराता है तो इसीलिए ये अगेन जो है प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई फेडरल नेचर के अगेंस्ट हो जाता है ये कि फेडरल नेचर में तो ऐसा नहीं होता ना अब जब स्टेट के इलेक्शन है तो स्टेट करा लेगा आप क्यों चक्कर में पड़े हो लेकिन प्रॉब्लम वही है कि भाई प्रोविजन ऐसे हैं तो इसीलिए ये अगेन जो है हमारा फेडरल नेचर के लिए क्वालिफाई नहीं हो रहा और हमारे लिए एक पॉइंट भी बन रहा है बढ़िया सा आगे बात करते हैं तो आगे भाई ये क्या बोल रहे हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी पहले ही पड़े हैं भाई वहाँ पर डुअल जुडिशरी होती है हमारे यहाँ जुडिशरी क्या होती है सिंगल होती है और यूनिफाइड होती है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपेक्स हो जाएगी भाई यहाँ पे ये देखो सब ऑर्डिनेट कोर्ट फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फिर यहाँ से हाई कोर्ट और फिर यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तो इस तरीके से ये लिंक होते हैं और यही चीज जो है अगेन हमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की साइड और फेडरल नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की साइड क्वालिफाई नहीं होने देता है आगे एक दो पॉइंट और हैं और वो भी बढ़िया है जैसे देखो ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है जो हम कर रहे हैं उसी के लिए ये पॉइंट है आर्टिकल थ्री क्या बोलता है कि राज्यसभा ओनली यहाँ पे ये भुक्त को ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा ओनली ये पावर केवल राज्यसभा को है राज्यसभा क्या कर सकता है कि पार्लियामेंट को ऑथोराइज कर सकता है कि वो एक या एक से अधिक जितनी भी ऑल इंडिया सर्विसेज बनाना है ना वो बना सकता है लेकिन इसके लिए केवल राज्यसभा ही इनिशिएट कर सकता है इस बिल को राज्यसभा ही पास करेगा तब जा करके ये चीज होगा जैसे आई है आई है आई है और अभी जो है जुडिशरी की बात चली थी इंडियन जुडिशरी सिस्टम आई जे एस लेकिन अभी तक वो राज्यसभा ने पास नहीं किया राज्यसभा वैसा पास कर देगा तो ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस भी बन जाएगा तो यहाँ पे जितने भी चीजें ये होती हैं ना तो ये राज्यसभा ही क्रिएट करता है कोई भी कौन सी सर्विस ऑल इंडिया सर्विसेज होगी है ना तो इससे क्या होता है कि देखो राज्यसभा कर रहा है तो ये तो एक अच्छा प्रोविजन है लेकिन क्योंकि राज्यसभा कहीं ना कहीं स्टेट के इंटरेस्ट को सेंट्रल लेवल पे और फेडरल लेवल पे दिखाता है लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो ए आई एस ऑफिसर है यानी कि जो हमारे डी एम हो गए एस पी हो गए फॉरेस्ट ऑफिसर हो गए और फॉरेन सर्विसेज वाले हो गए तो वो क्या है कि भाई अपॉइंट मतलब हैं तो वो अपॉइंट स्टेट में स्टेट के सारे काम कर रहे हैं लेकिन कंट्रोल उनके ऊपर किसका रहता है मतलब अगर सी एम भी चाहे तो उनको इतनी आसानी से मतलब ट्रांसफर कर सकता है सस्पेंड नहीं कर सकता सस्पेंड भी कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता जॉब से है ना 
तो ये जो चीजें है ना ये कहीं ना कहीं ये पावर केवल और केवल किसके पास होती है सेंट्रल के पास है ना आप अगर ये पावर सेंटर के पास है तो आप सोचो कि सेंटर उनको बोल सकते हैं ना कि भाई अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे तो उससे कहीं ना कहीं सेंटर स्टेट को इन्फ्लुएंस कर सकता है भाई ये देखो डायरेक्टली टूल नहीं है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि भाई जब जो लोग स्टेट में काम कर रहे हैं तो भाई स्टेट को दो ना पावर की वो उनको अपना अपने बंदों को सिलेक्ट करे लेकिन नहीं आप सिलेक्ट तो खुद करके भेज रहे हो कंट्रोल भी आप ही रख रहे हो तो फिर प्रॉब्लम होगा ना स्टेट की चीजें तो अफेक्ट होंगी ना आगे फिर क्या होता है कैग की बात करते हैं तो कैग कैग क्या बोलता है कैग फिर वही चीज है कि कैग जो है ऑडिट करता है सेंटर और स्टेट को आ भाई ये जब सेंटर की प्रॉपर्ट सेंटर का इंस्टीट्यूशन है तो ये केवल सेंटर को ऑडिट करना चाहिए ना स्टेट को क्यों कर रहे हो और आप बोला फेडरल है तो फेडरल कहाँ हुए स्टेट का सेपरेट कैग होना चाहिए जो स्टेट को ऑडिट करेगा आप क्यों चक्कर में पड़े हो और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये कि अपॉइंट और रिमूवल भी इसका प्रेसिडेंट के थ्रू होता है तो वही हो गया ना कि प्रेसिडेंट अगेन इसको थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकता है लेकिन ये बात उतनी हद तक सही नहीं है क्यों क्योंकि इसको रिमूव करना इतना आसान नहीं होता है बहुत लंबा प्रोसीजर होता है और पाल मतलब जैसे गवर्नर को वो बिना उसके किसी रीजन के हटा सकते हैं लेकिन कैग को नहीं हटा सकते हैं तो इसलिए ये चीज़ उतनी इम्पोर्टेंट मतलब इतना वो नहीं है लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो सेंटर और स्टेट का ये कर रहा है ना ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि जब फेडरल नेचर है तो स्टेट का जो है कैग सेपरेट होना चाहिए और उसी की वजह से जैसे यूएसए में ऐसा ही होता है तो उसी की वजह से ये फिर से अनक्वालिफाई हो जाता है फेडरल के लिए इसके बाद ये लास्ट पॉइंट है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है स्टेट का राज्यसभा में जैसे आप बोल रहे हो फेडरल है जैसे यूएसए में क्या होता है कि फिफ्टी स्टेट है तो हर स्टेट से दो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं सीनेट्स में है ना तो उनका जो अपर हाउस है वहां पर दो आते हैं जबकि हमारे यहाँ क्या है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन है पॉपुलेशन के बेस पे आ रहे हैं तो ये भी हमारे फेडरल नेचर को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है कि भाई जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है उसको आप ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं क्यों भाई सारे स्टेट बराबर है ना फेडरल है तो बराबर है बराबर है तो आप सबके यहाँ से बराबर लोग बुलाओ ना चलो वो भी मान लिया कि चलो तुमने पॉपुलेशन के बेसिस पे दे दिए कुछ हद तक चलो ठीक भी है लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट की आप ट्वेल्व मेंबर जो है नॉमिनेट कर रहे हो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है तो इससे भी देखो ना वो जो ट्वेल्व है वो प्रेसिडेंट के बंदे हो गए ना आप क्या बोल रहे हो कि राज्यसभा जो है स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है लेकिन साथ ही साथ आप स्टेट का रहने कहाँ दे रहे हो बारह लोग आपने नॉमिनेट किए आप उनको कंट्रोल भी कर सकते हो अब मान लो जैसे कहीं पे कोई रूल या लॉ पास हो रहा है और मान लो चार वोट से रह रहा है पेंडिंग तो भाई इनके इन इनकी हेल्प से तुम उसको अपने फेवर में करा सकते हो ना तो वही चीज़ है कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो नॉमिनेट करने की जरूरत ही नहीं है क्यों नॉमिनेशन चाहिए तो इसीलिए भी हम फिर से फेडरल नेचर को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं हमने देखा ये 11 प्रोविजन थे और काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है तो अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है देखो कंक्लूजन दोस्तों यही निकलता है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना ना तो वो फेडरल स्ट्रक्चर है और ना ही यूनिटरी स्ट्रक्चर है हम ये कह सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर तो फेडरल रखता है लेकिन यूनिटरी वायस है मतलब फेडरल तो देखने में लगता है लेकिन ज्यादा पावर सेंटर को दी गई है है ना और इसीलिए हम इंडिया को जो है फेडरेशन सुई जेनरिक बोलते हैं कि मतलब इसका जो फेडरेशन है ना वो एक अपने टाइप का अलग ही फेडरेशन है मतलब परफेक्ट फेडरेशन यूएसए की तरह नहीं है और ना ही यूनिटरी है यूके की तरह तो बस यही है और ये बर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेडरेशन है लेकिन अपने तरीके का फेडरेशन है हमारा अगर देखा जाए तो कनाडा की तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है कनाडा में भी सेम चीज होती है कि सेंटर ज्यादा पावरफुल होता है स्टेट के कंपैरिजन में नोट्स आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और वहां पे आप डिस, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अभी तक अगर शेयर नहीं किया तो शेयर करिए और लाइक करिए वीडियो को और अगर कुछ भी पूछना चाहते हो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों चलते हैं मिलते हैं फिर एक लेक्चर में थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन